me Abu Bakr Siddiq, currently doing my PhD in University of Louisiana at Monroe in medicinal chemistry. Before join here, did my Bachelor of Pharmacy, State University of Bangladesh in 2010, and then my Masters in 2012 from the same university. Meanwhile, I was in Radiant Pharmaceutical Limited from 2011 to 2014 as a Quality Assurance Officer. Actually, GRE postiti kotha ta jodi bolni, e postiti ta actually ek two different jekono thoran er preparation thulo nae. Karon ekhetre apna ke onik kichu jante hoy, onik critical bishay jikulo ase. Karon apni onik kichu jangli hobe na, shi jana ta, ebang shomay shathe adjustment ta khubi jorodi. Karon dakhada chhe je graduation korar pore, apni jodi bharvale kotha bolii ba mathir kotha bolii, shobai kintu jane. Hoy to ekhi problem ta. अपना केस जुदी दया है, आरक्षण के जुदी दया है, दुजुनी है, 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 है तो पार बे, क्यों है तो आधा पाँच घंटा ही कोट्टे पार बे, क्यों है तो पाँच छः मिनट ही कोट्टे पार बे। सो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेन्ट जरी पिपर्शन है कितने, कारण अपना के एक ता सर्टेन टाइम एर मोड़ थे, ऑनिंग गुल फेस पार होत so, if you have a question, you can ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask me to ask me সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তুতিটা আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতিটা নিয়েছিলাম আমি আসলে খুব মানে লম্বা সময় ধরে ভালোভাবে খুব বেশি প্রস্তুতি নিয়ার সুযোগ হয়নি সো আমার এই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেছে যে আমি আমার ফার্স্ট কিছু আগে আমি যেটা করেছি আমার উইক পয়েন্টগুলোকে আমি ফিগার আউট করার চেষ্টা করেছি যে আমার আসলে প্রবলেম কোথায় আর কি লাইক কোয়ান্টে না ভার্বালে এবং বা কোয়ান্ট ভার্বালে কোন কোন জায়গাগুলোকে যেহেতু আমার জন্য সময় কম ছিল সো আমি একটা শর্ট লিস্ট করে নিয়ে যেগুলো আমার উইক পয়েন্ট সেগুলোকে প্রায়োরিটাইজ বেসিস আমি আগে সলভ করার চেষ্টা করেছি প্যারালালি যে যে জায়গাগুলোতে আমি খুবই স্ট্রং ছিলাম সেই জায়গাগুলোকে জাস্ট কিপ কন্টিনিউ করে গিয়েছি আর বর্তমান সময় এখন প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ভার্চুয়ালি প্রচুর ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল আছে প্রচুর সফটওয়্যার আছে প্রচুর ওয়েবসাইট আছে প্রচুর গ্রুপ প্রোফাইল আছে যেটা কিনা এখন মানে আপনি যদি জাস্ট মানে এক ঘন্টা অনলাইনে বসেন প্রচুর ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবেন বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার লাইক টু থাউজেন্ড ইলেভেন আর টু থাউজেন্ড টুয়েলভে এতটা ছিল না আর কি এটার বিষয়ে আর খুব বেশি বলবো না কারণ হয়তো আপনারাই এখন আমার থেকে হয়তো অনেক ভালো বলতে পারবেন বা ভালো জানেন আর কি প্রথমত আগে একটু যেটা বলি আর কি যে আপনি যদি পিএইচডি অ্যাডমিশন পান সাধারণত মেজরিটি ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনি বাই ডিফল্ট অল আপনি ফান্ডিং পেয়ে যাবেন আর কি বাট কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিগুলো আছে যেগুলো এক্সেপশনাল অ্যাডমিশন পেলেও হয়তো আপনি ফান্ডিং পাবেন না তো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে পিএইচডি অ্যাডমিশনটা আসলে শুধু জিআরই বা টোফেলের উপর ডিপেন্ড করে না এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে ফার্স্ট অফ অল আপনি যে গ্রাজুয়েশন করেছেন আপনার ব্যাচেলার্স এবং মাস্টার্সের সিজিপি এটা কীরকম প্যারালাল আপনার রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স এবং আপনার কি ধরনের রিসার্চ পেপার আছে তারপরে আপনার জিআরই স্কোর টোফেল স্কোর অথবা আইএলসি স্কোর লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এবং লাস্ট বাট নট প্লিজ যার উপরে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন দ্যাট মিন্স আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এস ও পিটা আপনি কিভাবে করেছেন এগুলো সমস্ত জিনিসগুলোকে একটা কম্বাইন্ড প্রোফাইলে একটা যখন অ্যাবাভ দ্য অ্যাভারেজ একটা ক্যান্ডিডেট চলে আসে তখন তার একটা অ্যাডমিশনের প্রবাবিলিটি ক্রিয়েট হয় কারণ সিজিপিও খুব ভালো আছে বাট জিআরি টোফেল স্কোর খুবই বাজে হয়তো সে অ্যাডমিশন পাবে না বা ভাইস ভার্সা রিসার্চের এক্সপিরিয়েন্সটাকে হয়তো অতটা বেশি প্রায়োরিটি রাইস না বাট হলে ভালো না হলেই যে হবে না তা না বাট যদি আমি একটু শর্ট লিস্ট করে নেই হ্যাঁ ইয়াস যেটা আপনার খুবই ভালো হতে হবে আপনার ভালো একটা একাডেমিক সিজিপিএ যেটা কিনা রিফ্লেক্ট করবে হাউ ইউ আর সাউন্ড ইন ইয়োর ফিল্ড এবং প্যারালালি জিআরই এবং টোফেল স্কোর এবং স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যেটা এসওপি এটাও খুব ক্লিয়ার স্টেট ফরওয়ার্ড হতে হবে সো আমার কাছে মনে হয় যেন যদি কারোর এই জিনিসগুলো ওভারঅল ভালো থাকে তাহলে ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো খুব বেশি একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় সো আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে আসলে যখন জয়েন করি আমি ছিলাম অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসেবে ফোর্থ আমার আমি জয়েন করার আগে আমার এখানে আরও যে তিনজন ছিল তাদের কথা যদি বলি প্রথমে এসেছিলেন অতিশ দীপ অঙ্কর থেকে সালমান ভাই হয়তো ওনার নাম শুনেছেন তারপরে জাহাঙ্গীরনগর থেকে সেলিম ভাই এবং পরে এসেছিল হলো বোরহান উদ্দিন উনিও জাহাঙ্গীরনগরে ছিলেন তারপরে আমি এসেছিলাম সো আমি আসার পরবর্তীতে এখন যদি অ্যাট প্রেজেন্টের কথা বলি আমরা এখন আসি টোটাল বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আটজন 
এবং এর মধ্যে আর অলরেডি একজন গ্রাজুয়েট করে ফেলেছেন তো দ্যাট মিন্স ইনক্লুডিং গ্রাজুয়েট যদি বলি তাহলে ইউএলএম এ আমাদের বাংলাদেশের ফুড স্ট্যাম্প গুলো নয়জন স্টুডেন্ট আর এটার কতটা এরিয়া আমাদের এটা একটু বললে বুঝতে পারবেন যে আমাদের টোটাল এখন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট আছে অ্যারাউন্ড থার্টি সিক্স টু থার্টি এইট সো আউট অফ থার্টি সিক্স টু থার্টি এইট যখন বাংলাদেশি স্টুডেন্টের সংখ্যা প্রায় আট জন বুঝতেই পারতে যে এক পঞ্চমাংশ প্রায় কিন্তু বাংলাদেশি স্টুডেন্ট সো দ্যাটস নট আ ভেরি স্মল নাম্বার দ্যাটস আ ভেরি বিগ নাম্বার কারণ ইজিলি পিএইচডি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আন্ডার গ্রাজুয়েটের মতো হিউজ স্টুডেন্ট একবার এনরোলমেন্ট হয় না ইয়ারলি হয়তো চার পাঁচজন স্টুডেন্ট হয় তো সেই অ্যাসপেক্টে যদি বলি অবশ্যই বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা ভালো করছে বলেই তাদের সংখ্যা আমাদের এখানে বাড়ছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না আর যদি ওভারঅল ইউএসএ তে বাংলাদেশি স্টুডেন্টের স্কোপ যদি না বলি যে আসলে যদি বলি যে ওভারঅল স্কোপটা কেমন ইউএসএ তে নট অনলি বাংলাদেশ অ্যাজ এ যে কোনো জায়গার স্টুডেন্ট আমি আসলে অন্য ফিল্ডের কথা খুব ভালো বলতে পারবো না বাট আমি আমার ফার্মেসির কথা যদি বলি অবশ্যই একটা খুব ভালো ভালো ফিল্ড আছে যেমন কেউ যদি মাস্টার্স করতে চায় এখানে তাহলে মাস্টার্স করার পর পরই আপনার এখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে অনেক জব এক্সপিরিয়েন্স আছে কারণ মাস্টার্সের একটা ক্যান্ডিডেটের জন্য তার অনেক বড় একটা এক্সপান্ডেড এরিয়া এক্সপানশন আছে কারণ আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোনো ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে পারবেন এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই মাস্টার্স করে তারা যখন জবে চলে যাচ্ছে তারা ইয়ারলি ফিফটি কে বা সিক্সটি কে স্টার্টিং স্যালারি নিয়ে জয়েন করছে অন দা আদার হ্যান্ড যদি আমি বলি পিএইচডি করলে কি হবে তাহলে হ্যাঁ পিএইচডি আসলে জিনিসটা প্রথমত আমি যদি বলবো যে কেউ যদি পিএইচডি বিষয়টাকে যদি ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করতে চায় তাহলে সেটা ডিফারেন্ট জিনিস আসলে পিএইচডি জিনিসটা হলো যে আপনি একটা জিনিসের রিসার্চের জন্য আপনি রিসার্চ করতে চাচ্ছেন সো দিস ইস এটা হলো খুব অনার একটা জিনিস এটাকে কখনো ফাইন্যান্সিয়ালি কম্পেয়ার আমি করতে চাই না কারণ এটা খুবই একটা হাইলি একটা অনার একটা পজিশন ইভেন যখন আমাদের গ্রাজুয়েটগুলো হয় তখন কিন্তু যখন অ্যানাউন্সমেন্ট হয় তখন ওরা কিন্তু বলেই ভাবে যে দ্য হায়েস্ট ডিগ্রি ইন ইউনাইটেড স্টেটস ডক্টর অফ ফিলসফি সো এই জিনিসটা হলো এরকম আর কি সো অবশ্যই পিএইচডি করলে আপনার এখানে অনেক ভালো কাজের অপরচুনিটি আছে আর বুঝতেই পারছেন আপনার অপরচুনিটি যদি কাজের ভালো থাকে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি বাই ডিফল্ট আপনি বেনিফিটেড হবেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না আর বর্তমান সময়ে যেহেতু আমাদের একটা নতুন গভর্নমেন্ট এসেছেন ট্রাম্প তো অনেকেই হয়তো ট্রাম্পের এই বিষয়টা তো অনেক বেশি ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে পারেন বাট আমি কনফিডেন্টলি একটু অ্যাসিওর করতে চাই যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হোল্ডারদের জন্য কোনো ধরনের ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার দরকার নেই যারা যে অবস্থায় প্রিপারেশন নিচ্ছেন তারা ওই অবস্থায় তাদেরকে কন্টিনিউশন করেন বরং স্টুডেন্টের জন্য ট্রাম্প গভর্নমেন্ট এ আরো বেশি কিছু সুবিধা দিয়েছে আপনি এখন বিসা বেসিতে যদি বলেন যে আমি স্টাডি করার পরে ওখানে আরো জব করতে চাই বা থাকতে চাই আপনাকে ভিসা অফিসার সেটাকে নেগেটিভলি দেখবে না যেটা কিনা আগে ছিল আর কি হ্যাঁ কিছু জিনিস তো গভর্নমেন্টের সাথে চেঞ্জ হয় বাট অ্যাটলিস্ট আমি এতটুকু বলতে চাই যে স্টুডেন্টদের জন্য কোনো প্রবলেম নেই বা ইভেন আমরা যারা আছি নতুন গভর্নমেন্ট আসার পরেও আমরা সোশ্যালি বা ডেলি লাইফে আমাদের কোনো ধরনের এখন পর্যন্ত আমরা কোনো প্রবলেম ফেস করিনি আসলে দেশ থেকে যেহেতু প্রায় সাড়ে আট হাজার মাইলের বেশি দূরে তো আসলে যেখানে পুরো দেশটাকেই মিস করছি সেখানে আসলে স্পেসিফিক্যালি বলার কিছু নেই তো তারপরেও যেহেতু কি মিস করছি বলার তো প্রথমেই অবশ্যই যে জিনিসটা মিস করছি যে নিজের পরিবারকে হ্যাঁ কারণ সব কিছু স্কাইপিতে হয়তো প্রতিদিন কথা বলতে পারবো কিন্তু সংস্পর্শে তো আসতে পারছি না সো ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা ইটস আ ভেরি ভেরি এটা একটা ইমোশনাল বিষয় আর কি বন্ধুদের বন্ধুদেরকে মিস করি তারপরে দেখা গেছে যে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশ যদি ন্যাচারাল বিউটির কথা বলি হ্যাঁ এখানেও বলবেন যে হ্যাঁ ইউএসএ তো অনেক সুন্দর ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক সুন্দর দেখা যায় যতই সুন্দর হোক নিজের দেশ আর পরের দেশ দুটো তো ডিফারেন্ট জিনিস তাই না